，年轻小伙去富婆家做客，帮我把沙发上的干净内衣递过来。赵姐，这不太好吧？你要是不给我拿过来的话，那我可就要自己出来拿了。哎，别别！赵、嗯、姐，这样不好吧？他们都能赢钱，肯定出老千了。小小，爸爸，肯定把那花两钱改天给你赢回来。小小，别吓爸爸，别演了，醒醒，不好玩啊！小小，李飞，我恨你。你赌钱欠债百万，房子输没，医药费也输没，妈妈都被你输掉，活着没希望，我死也不会原谅你。李飞，你老婆撞墙死了，真他娘的会！李飞，我现在要拉你女儿去还债，别死了，李飞，你客气客气，他妈就是个标准的土棍。我敢死，我就不会活在这个世上。你死了谁还钱啊？啊，给我打！对不起，小，对不起，小小。如果我有重来一次的机会，我一定要改变这一切，好好对待你。我这是，我重生了。爸爸，潇潇，妈妈呢？妈妈在外面呀。妈，妈，住手！小子，长能耐了啊！敢跟老子说话，大喊大叫！钱是我欠的，别动我老婆孩子。你他妈欠钱是大爷是不是啊？你信不信我现在把他俩给卖了？钱是我欠的，你欺负个女人孩子算什么本事？老婆，都是我错的，我向你保证，我以后再也不赌了。你保证？你拿什么保证？家里钱已经被你赌光了。半个月，我欠你的钱一定还上。你他妈就是个赌棍！你的话我能信，我就给你三天。好，三天就三天。三天。到时候你还不上钱，你这房子，还有这小美人儿，我都带走。哼！你疯了吗，李飞？三天，我们上哪儿弄那么多钱啊？你要坑了我和香香吗？爸爸，你是不要我和妈妈了吗？你个混蛋！我们拿什么还钱啊？能看见你真是太好了。这辈子，我一定不会做对不起你的事了。你放开我，你又骗我从我这拿钱。我保证，再也不会去赌了。当初你要是能听你爸的，专心研究浴室，我们家怎么可能会是这个下场啊？这珍宝岛马上要开出十公斤的极品羊脂玉了，太好了，太厉害了！这卖不卖呀、啊？这个怎么？有办法了，老婆，再相信我一次。我会想出办法，李飞，我再也不会相信你了。上一世就是在这里开出了一块极品羊脂玉，可是我身上没有启动资金呢。哟，哎，兄弟，赶紧进来呀！来玩吧，玩吧，嘿嘿，你让瞧瞧。老板，这是解石的吧？没错。哎，最有希望的一块石头也切垮了
，大哥，让我看看这块料子呗。这块石料已经切垮了，你怎么着？有点石成金的能力？啊，那倒没有。既然已经切垮了，那让我看看也无妨啊。哪来的小子呀？你懂原石吗？你知道什么材料容易出翡翠吗？这么费尽心思的，不会是刻意接近郑少吧？对、啊。哎，这穷鬼。李老板就是不去赌场，敢来这里玩大的了。哟，王少爷，欢迎光临。我干，就是你害的我的破产，我要把你抢走的，统统都拿回来。谁借你的胆子，敢这么跟我说话？李<笑>老板，今儿你可得看好你的东西，小心这个烂赌鬼顺走你的衣食。王凯，咱们打个赌，翻翻你那兜，刮刮你那张脸，敢这么跟我说话？怎么？堂堂王的少爷，我一个穷鬼的赌约不敢应吗？我今天拿一百万做赌注，你拿什么跟我赌？拿我的命！好，赌约成立，咱们继续解石。听说这小子连家里都赌没了，连命都不要了。完了，我看他是疯了。师傅，从中间直接开一刀，一块废料。从哪儿开都废，就跟你一样。希望你一会儿不会耍赖。我王凯会因为一百万的赌资耍赖。你的命，我今天要定。看了这么多料子，你第一次见到傻子。但是这块料子这么大，你也是赚翻了。一块废料子不可能切角，一定是你说的。王凯，这块料子是我的，你的意思是我和这小子做局坑你？不是，郑少，我不是这个意思。眼见为实，他赢了，你没有意见吧？算你走运，但我有很多一百万，你只有一条烂命，我要再跟你赌，让王少破费，我又不想赌。要是不答应，我现在就把陈云和你女儿抓到我床上去干什么？你不赌，我就抓人。好，我跟你赌。每人挑选三块原石，看谁切出来的价值高。没问题，但是原石本身的价格不能超过百万，切出来的原石要超过原石本身。就这三块原石，我让你磕头认错。真是笑了。这小子切出点绿，就敢蹬鼻子上脸，还真是，真是，还想让王少磕头认错，真是不知天高地厚。李总真是有眼光，这么多的好料，就挑了三块最次的。不过这种料子，才符合你这废物的身份吗？这一块白玉价值二十万呢，没想到你这废物的运气还真好，废料里也能开出好东西。哎呀，这王大少爷的运气不怎么好啊，这么好的料子都没出玉、啊。不过才第一块，晚上记得让你老婆洗干净。我要开第三块，那我就让你彻底绝望。师傅，竟然是达到冰种的羊脂玉，这质地太完美了。这羊脂玉，那可是要在昆仑山下浸染近千百万年，数量极其少有，极其罕见啊！那么一大块羊脂玉啊，它得多少钱呀、啊？磕头道歉，我可是刘不良的朋友，你敢动我？原来是刘不良的狗啊！找死！怎么？你想坏了对赌规矩吗，郑少？难道你要因为这个废物得罪刘家吗？哎，刘家是那个在天海能一手遮天的刘家，但王凯是刘不良的狗。你以为谁都能当刘家的狗呢？你想当还当不上呢。刘家好大的名头，别说你是一条狗，即便是刘不良站在这儿也没用。王凯，跪下磕头！你不要太过分，李飞。你抢我家产，辱我妻子，到底是谁过分？如果今天是我输了。你会就这么放过我吗？你妻子那身段，不知道跟多少男人睡过。我看你头上这草，比你开出这满绿都绿。你敢弄我，我就让你在天海彻底消失。
好大的口气啊！赶坏了对赌的规矩，也太不把天海玉石协会放在眼里了。赵会长，欢迎光临，有失远迎。赵会长，好久不见。江湖规矩，愿赌服输。王凯，磕头认错。非你给我等着！这笔账，就算我不跟你算，刘家也不会放过你。你给我等着！小兄弟，你赌石的能力跟自身的胆识让我佩服。这块杨之玉，两千万我收了。感谢赵会长，这笔钱我真的很需要。小兄弟，有两下子，你这个朋友我交了。刘家要是找你麻烦，随时给我打电话。行了，您二位啊也别客气了。嗯，我这儿还有一个宝贝，您二位给我长长眼。哎，几位上眼，就这家伙，多大劲儿才找人匀过来？哎，您瞧瞧，就这个弓，就这个料，搁在一块儿，这简直就是一件艺术品呐、啊。可是各位，这件玉雕。应该是个硬伤，小兄弟，话可不能乱说呀！是啊，兄弟，人工合成可没有这么好的质地。它的制作工艺呢，也确实是登峰造极了。外观看来是一丁点瑕疵都没有，反而这是最大的问题。你的意思是，这个玉雕太过完美了？没错，手工雕刻的东西它是独一无二的，它总是有迹可循的。无论经过后期如何的打磨和抛光，你都会看到前期勾勒的线条。可是这一件。仿佛是浑然天成的，一体浇铸。还有一般的玉雕，尤其是大件的玉雕，它并非是完美无瑕的。顶级的雕刻师傅，他都会根据玉石本身的瑕疵来进行创作。所以你看，就像这样的料子，无论它多好，你仔细看，它都会有一些裂纹。这是怎么回事？连我你都敢骗？我骗谁也不敢骗您呐。就这块料，它一道一道的工序都是我亲手过的呀！哎，老板，您先别着急，您好好回忆一下，您拿到这个玉雕的时候，有没有些插曲是让你转移了视线的？没有啊，这……啊，我想起来了，老板，这个没有问题了，没问题了。这么的，新到一批料子，您挑一块，我挑一块，挑一块，挑一块。哎，嘿嘿嘿，瞧瞧，会做买卖啊！都特别好，都是兵种，这就是整个事情的经过。看来前段时间我们查处的玉石工艺品厂就是一个幌子。造假一日不除，天海玉石界一日安安。造假工艺很难被全部的杜绝，查其源头也更是难上加难。嗯，这件事情我们天海玉石协会一定会管到底，一定要把它从根打起。不过小兄弟，你把我的这件宝贝给弄没了，那你要赔偿我一件。赵会长，我这帮您发现它是个赝品，还赔您一件，这这就没地方说理去了吧？这个呢，可是我给一位长辈准备的寿礼，现在东西没了，我的钱也打水漂了。难道你不准备好人做到底吗？以赵会长的地位，在天海玉石界那么有影响，找一件寿礼替代他，那不是易如反掌吗？那还用得着我这个穷小子呀？穷小子，你告诉告诉我，哪个穷小子能有两千万的现金流？反正我不管，你得赔我一件。哎，老板，我在门口看了，你这有一个玉的寿星不是？把这个给赵老板，这不比这个更合适吗？行，小弟弟，算你过关了，跟我回家取现金吧。老婆，以后你不会再继续过苦日子了。嗯、我先去洗个澡，你等我一下。弟弟，帮我把沙发上的干净内衣递过来。赵姐，这不太好啊。你要是不给我拿过来的话，那我可就要自己出来拿了。哎，别别